Chuyên lên trần một lần nữa xin thân ái kính chào quý khán thính giả trong chương trình luật pháp với luật sư Norman J. Holman. Văn phòng của luật sư Norman J. Holman đã phục vụ cho cộng đồng Việt Nam của chúng ta trên 30 năm qua lo về luật bồi thường tai nạn lao động cũng như là Workers' Com, tức là Workers' Com và an sinh xã hội SSI, SSD. À, luật sư Norman J. Holman đã, như Julie đã nói, là phục vụ trong, với cộng đồng Việt Nam của chúng ta trên 30 năm. Vì thế cho nên rất là có nhiều kinh nghiệm à, và do đó có thể à, giúp cho thân chủ để được bồi thường à, thật là cao. À, ngoài hai lĩnh vực chuyên môn à, nêu trên, luật sư Norman J. Holman cũng có thể giúp cho quý vị về hình sự tức là criminal và thương tích cá nhân tức là personal injury. Văn phòng luật sư Norman J. Holman có thông dịch viên Việt Nam để giúp quý vị tại hai địa điểm vùng Orange County, À, 13252 Garden Grove, phòng 222 thuộc thành phố Garden Grove, số điện thoại là 714 930 2357, 714 930 2357 hoặc vùng El Monte và lân cận, à, địa chỉ là 11100 Valley Boulevard, phòng 224, số điện thoại để quý vị liên lạc là 626 582 8260, 626 582 8260 và kể từ bây giờ quý vị có thể gọi vào để trực tiếp đặt câu hỏi với luật sư Norman J. Holman tất cả những câu hỏi liên quan đến à, luật lao động cũng như là SSD và SSI qua số điện thoại của Little Saigon TV là 714 893 3264, 714 893 3264 và quý vị có thể gọi ngay từ bây giờ để đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Norman J. Holman những cái liên quan của quý vị về những à, câu hỏi liên quan đến à, luật lao động cũng như là à, làm cách nào à, nếu mà quý vị đang bị thương tích về lao động thì đây là cái à, lúc để quý vị gọi vào và tham khảo à, trên đường dây trực tiếp với Little Sài Gòn TV một lần nữa số điện thoại là 714 893 3264 714 893 3264 và quý vị có thể gọi ngay từ bây giờ wow, wow. hello again sorry great to be here again <cười> I, I thank you for a little bit over there. Yeah. <cười> how would you been Good, great, great, great. It's Good. great to be back here live. That's great. Uh, yeah. Um, you know, while we're waiting for the audience uh-huh. to yeah. call in, um, I, in the past few weeks, I, I, I've been asking, you know, they, I, they, they always think that I'm working for you. But that's uh-huh. okay. That's yeah. nice. That's nice. And I thought, they, they asked me, what, you know, what is different between long-term disability and short-term disability that, that somehow some, what, what falls into that category? OK. And uh, thưa quý vị, uh, trong những tuần qua, Julie cũng có một số quý vị thánh giả nhờ Julie đặt câu hỏi với luật sư là cái sự khác biệt giữa uh, long-term disability và short-term disability, tức là một, uh, uh, thương tích để được uh, bồi thường trong một tạm, thời gian tạm thời và và được bồi thường trong thời gian lâu dài. Sure. Well, basically, in, in uh, workers' comp, there are, you, when you get when you're off of work because of your work related injury you get what they call temporary disability benefits and temporary disability benefits can last up to to 104 weeks mm-hmm. but while you're working for your employer you've may have paid into what they call short term mm-hmm. and long term disability plans now these plans will some, they'll pay you sometimes up to 100% of your salary mm-hmm. so you can get the difference or you can actually um, if for some reason they deny the claim you can actually collect your short term disability you talk about 100% in long term disability yes no okay. short-term oh, short term disability okay. will use some will normally usually pay you 100% of your salary mm-hmm. for a short time it just depends on the the length of the policy, every policy is different. Mm. Some of the policies I say insure are only up to nine months, I mean, four months. Uh, most policies are six months for short-term mm-hmm. disability. Um, some even go further up to a year for short-term disability. Mm-hmm. Normally, they're not gonna pay you more than a year on any short-term disability plan. Mm-hmm. Um, then, that's like you said, long-term disability. Long-term disability is usually up to life, okay? or up to usually what they say uh, 65 years old, that's normal policy. Mm-hmm. Or some policies though are for shorter periods of time. I've seen long-term disability plans um, only lasting five years. Mm. Um, and each policy has a different qualification. Right. Yeah. From the company. From that the company they you buy, yeah. And you okay. have to be very, very careful with that. Okay. Vâng, uh, thưa quý vị, uh, <laughs> that's a long explanation. So I'm, I'm sorry, to, I talked to you. Okay. No, okay. Uh, I, I will try to. Uh, uh, thưa quý vị, theo luật lao động thì uh, khi mà quý vị bị thương tật vì ở sở làm, thì khi chúng ta đi làm, chúng ta sẽ có qua qua cái lương chất, chất lương của chúng ta, thì thường quý vị, chúng ta hàng, hàng, hàng chất lương, chúng ta sẽ mua một cái bảo hiểm gọi là uh, long-term disability hoặc là short-term disability. 
flexibility và cái hãng mà chúng ta làm việc sẽ có những cái policy từ để mà bảo vệ cho chúng ta nếu mà bị thương uh, do lao động uh, luật uh, bị thương vì làm việc gây nên cái short term tức là tạm thời thì có thể sẽ được trả 100% hoặc là có thể trả từ 6 tháng đến 1 năm tùy theo cái policy mà hãng làm việc của chúng ta cung cấp để mà cung à, à, lo cho chân viên trong thời gian, trong trường hợp mà bị thương. Ngoài ra cái à, dài hạn tức là long term disability có thể là suốt đời cho tới hoặc là cho tới 65 tuổi và cũng có những cái trường hợp mà có những cái policy họ ngắn hơn là chỉ trả, chỉ bồi thường trong vòng 5 năm mà thôi. Và vì thế khi mà chúng ta đi làm à, và phải mua những cái chương trình bảo hiểm cho dài hạn và ngắn hạn thì chúng ta cũng nên tìm hiểu thêm là cái, cái thời gian để mà họ bồi thường à, là bao nhiêu nếu mà là ngắn hạn và bao nhiêu là nếu mà là dài hạn. Okay. I got all that in you one. You got all that. I got all okay. that. I'm sorry. No, that's okay. quite all right. Now, um, assuming me, I got injuries. Uh -huh. I okay. For, for, now I got disability, and 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 my doctor has has given me a. Uh, 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 provide me a, a, a excuse for being off from work um, how long I, I understand how long I be off to work it depend on my doctor's evaluation is that correct exactly yes mm. your doctor will take you out I mean every and when you have a work-related injury your doctor has to see you every 45 days mm. uh, within 45 days and that doctor reports whether or not you can go back to your old job again or do a modified job or you're what they call totally tem temporary mm -hmm. disabled completely off of work um, and they report every 45 days. Now, in short-term disability, you have to report the same type of thing. They, they, they report to the doctors, but they don't have those time requirements mm -hmm. to, as strict as um, they do for workers' comp. Mm -hmm. Now, the thing to remember is that most of the time, you're only gonna get the difference between your temporary disability benefits and your 100% of your income. They only make up the difference. In your, if you're getting workers' comp and you're on short-term disability. Uh, I'm sorry, say that again. If you, on, if yes. if we have short-term disability, disability, okay, they only will cover the difference between the, your workers' comp money versus your um, what you you get on workers' comp and what you get on your short-term disability. So they subtract what you're getting oh, on workers' comp. Oh, so yeah. okay. And then and and then well, once you explain that to them, okay. and then we'll go on to long-term <laughs> disability. Right. Vâng, uh, như là câu hỏi của Julie đặt ra là nếu mà cái thí dụ như cá nhân Julie bị thương và bác sĩ của Julie cho, cho viết một cái tờ giấy từng uh, report nói là Julie không thể nào làm việc được. Từ đó thì lúc Julie sẽ được hưởng cái cái tiền à uh, tiền um, tiền bồi thường tạm thời. Uh, tuy nhiên cũng có thể bác sĩ sẽ nói rằng thì là uh, cái người bệnh nhân này không làm việc được hoặc là có thể làm với nó gọi là modify là với những công việc nhẹ mà thôi. Tuy nhiên nếu mà chúng ta à, đi vào cái tình trạng mà được workers comp thì họ sẽ trừ đi số tiền mà chúng ta đã lãnh khi mà được à, bồi thường tạm thời. Now we can yeah. do long term. Now long term disability how it affects workers comp is that you when you get your settlement sometimes and most of this is actually most time you have to pay back your long-term disability Ooh. out of your settlement money because they require you to do so now these are what normally what i call company policies oh. company policies are cheap policies <laughs> okay they are uh, there's no running around around if you go out and buy a private insurance policy it's going to be more expensive mm -hmm. but they will generally not do that they're not going to be able to take any money away and so you'll be able to get your workers comp money and you'll, you'll be able to um get your long-term disability um it's the same thing you you get what you pay for but how can we do that if, if the if the company decide or, or you know or, or purchase a policy from a company to provide for their employees and it mandatory that the employee has to buy that into yeah, well, the yeah, employer? You, well, they can always, I mean, most those companies usually let you opt out of it. Hmm. Um, but some, uh, but I mean, it's usually just cheap. I mean, you, <laughs> you can, you call her, she'll tell you. I mean, you can buy private insurance policies. I'm not, I'm not pushing insurance here today, but honestly, you can buy private insurance policies that you don't, that are, they're going to cost you a little bit more money, but it'll actually, you won't have these type of problems. Right, because right. 
Another thing too, and and you again the, the rule is you get what you pay for. Is that mm -hmm. when you get long term disability plans, they're going to require you to apply, apply for Social Security disability. Oh. And the reason they require you to apply for Social Security disability is because they will reduce your so their their payment by what you get from Social Security. So they're looking for other ways around that. Now, let me explain they, it. They, they let let me translate that first. Okay. okay. Kính thưa quý vị, khi mà quý vị rơi vào cái tình trạng mà bác sĩ bắt muốn cho mình nghỉ dài hạn á, thì nếu mà chúng ta có workers comp á và được bồi thường thì họ sẽ trừ đi cái thời gian mà chúng ta lãnh tiền bồi thường dài hạn, tức là long term disability. À, thí dụ nếu mà chúng ta lãnh 5 năm thì họ sẽ trừ đi cái số tiền mà chúng ta đã lãnh trong vòng 5 năm qua. Tất cả những cái chương trình bảo hiểm uh, disability thì đều qua cái, cái 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 cơ sở làm việc mà chúng ta đã mua qua cái cơ sở làm việc. Và vì thế uh, luật sư có nói rằng you you get what you, uh, you you pay for what you get có nghĩa là mình trả tiền nào của đó, nói tóm lại là tiền nào của đó. Nếu mà chúng ta mua một cái bảo hiểm à, theo tư nhân thì cái bồi thường nó vẫn tốt hơn. Đó lý do tại sao mà à, ông muốn nói, đề cập đến là à, tiền nào của đó là như vậy. Và ngoài ra à, khi mà chúng ta đi theo cái thời gian, đi cái theo dài hạn thì họ sẽ bắt buộc chúng ta lấy cái tiền à, bảo vệ của social disability. À, vì họ không muốn trả hoàn toàn cho nên họ chỉ muốn trả một phần nào đó nên vì thế họ sẽ bắt chúng ta lấy một phần của bên Social Security Disability để mà họ cái chương trình bảo hiểm họ không phải trả cho chúng ta hoàn toàn 100%. Okay. Now, that's a lot to learn. Hang on, thưa quý vị, quý vị có uh, thể gọi ngay yeah, okay. từ bây giờ qua số điện thoại là 714-893-3264, 714-893-3264 để đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến Workers' Com hoặc là SSI hoặc là SSD, um, go ahead. <laughs> okay, uh, that we had a call. Okay. Um, now, the Social Security, and now they're going to give you, they're going to give you a free, what they call the free attorney. Okay. SS, that's a SSD, right? Yeah, when, right, you, okay. when you get your, um, your paw, when they tell you that you have to apply, they'll offer you a free attorney, okay? Of course, of course. Of course. Trust me, don't do it. Okay, don't do it. If you don't get you, you don't have to get me, but don't do their attorney because mm -hmm. basically it doesn't cost you anything no matter what because it, what happens is they're going to remember they're going to take back all the money you receive from oh. Social Security anyway. And and basically the attorney fees are just going to be deducted so they're going to get less attorney fees. So actually you're doing in this during a disfavor. It doesn't cost you anything and you and it costs them more because the attorney is going to cost 2500 bucks. I mean at 25% where and up to 6000. Mm -hmm. But their attorneys only charge them like 1500 bucks mm -hmm. or two thousand dollars so they're getting uh, they're, they're getting they're losing money when you mm -hmm. go and get your private attorney mm -hmm. so they're going to discourage you they're going to try to discourage you from doing that but again you what you're getting is some national organization that um is someplace in utah can we, hang or, on, oh, yeah, can okay. we pause yeah. a little bit oh sure yeah hello yeah vâng xin mời uh can i get that door trên đường dây đặt câu hỏi ạ hello hello uh, chị tôi ở chia tàu dạ. tôi đang đi làm uh, tôi uh, làm hãng kiến á dạ. nhưng mà tôi uh, tôi làm hai mấy năm rồi rồi lay off rồi trả lại làm ba năm mà thì lúc lúc, lúc trước á tôi khiên kiến á thì nó cái cái đầu gối thì nó bị rách rồi rồi sau này làm á tôi khiên kiến nặng quá tôi án nó rách nó rách nên không biết rồi tôi mới vô hãng uh, trước giờ làm á tôi mới đau quá với emergency rồi hạ à, hãng chở mình giờ chở vô bệnh viện mà tôi là bệnh viện mấy tháng đó, chụp hình ai mai rồi mà bệnh viện nó gửi gửi hồ sơ mổ mà tụi bộ rộng nó không cho mổ rồi ừ. sau rồi nó cho tôi được hai tháng lương nó cúp hết tiền luôn bao nhiêu lâu rồi anh lương rồi. Hả? anh bị cái này bao nhiêu lâu rồi với mỹ hồi uh, tháng bảy à, dạ ok Um, he lives in Seattle, okay. Washington, uh -huh. Seattle, okay. and um, he been working for this glass company over 20 years. He got laid off, but however, he returned to work uh, for three years. And during the time that he carried the glasses, he somehow somewhat hurt his knee, probably torn his meniscus. Um, uh, 411, I mean 911, took him to the hospital. He was hospital for a few months, and after that, um, sau đó họ cho anh nghỉ hả anh? 
sau à, sau khi mà anh xuất viện đó làm không nổi cái cái giò nữa nó hành tới cái lưng nó nhức dạ dạ nhưng mà sau khi xuất viện thì họ cho anh nghỉ luôn phải không thì đang uh, đang nghỉ bệnh thì nó cúp hết dạ yeah. and during the time mổ. that he recovery uh, they they refuse his surgery um, and then they give him two months servant and that's it and it's happened since July I know it's a different state different policy yeah. you know, law Okay, well, I can tell you one thing. Um, you're in the, one of the best states for workers' comp <laughs> in the state of Washington. They actually resemble a lot. They're still got uh, their laws still resemble a lot of what California used to be Simple. like. Simple, <laughs> similar. Yeah, similar what we used to be like. Um, what I would tell you is go find a workers' comp attorney. Mm -hmm. I'm sure you'll they'll help you. I'm sure they'll get you great benefits. You're in a great state. You got really good benefits in the state of Washington. Um, and good luck. If you run off and need Social Security later on, give me a call. I can do the Social Security. But you, you really need to get a, an attorney that practices state of Washington workers' comp law mm -hmm. because it's a lot different than California. Right. Uh, thưa, uh, thưa anh, xin lỗi, chú, chú Lý đã không lấy tên của anh. Thì uh, như quý vị biết là mỗi luật sư, mỗi một tiểu bang có cái luật khác nhau và cái tiểu bang uh, Washington, uh, Washington của tiểu, uh, Seattle của tiểu bang Washington và California cũng có những cái uh, luật tương tương với, tương đương với giống nhau. Tuy nhiên, uh, nếu mà anh ở Seattle thì anh cần, ông khuyến khích anh nên tìm một người chuyên về luật lao động. Vì theo như những gì anh trình bày thì anh sẽ có một cái case rất là tốt để mà bảo vệ cho anh. À, vì thế cho nên anh cần phải kiếm một người luật sư ở, ở bên vùng Seattle để mà giúp cho anh. À, và vì thế cho nên à, luật sư nói nếu có thể được thì anh cố gắng đi tìm. You know any any referral that you can get to help not, them not at all? There, I'm trying. Yeah, I know. I know. I wish I do. I I um, I really don't know anybody that works up ừ. there. I I I know a lot. I I know a little bit about how workers' comp mm -hmm. works in, in Washington because it was actually modeled. They were modeled together, the state of mm. California and um, the state of Washington at one time. But of course, we had Arnie as our Good, governor, yeah. and he basically got, uh, gutted workers' comp in California. Yeah. <laughs> so. Um, Anyway. So, so, so Washington State is is a, one of the state that have a great. They have a great system, system. there. Okay. They have a great system. Oh, they that's actually a good get news. They even got vocational reputation. You get Ooh. schooling there. Wow. They they put you to school. Wow. Vâng, à, tiểu bang Washington là một cái tiểu bang có những cái chương trình bảo vệ cho uh, luật lao động rất là tốt. Thành ra vì thế anh nên liên lạc với một kiếm một luật sư về lao động để bảo vệ cho anh. Xin cảm ơn anh. Hello. Dạ vâng. Xin mời à, đặt câu hỏi với luật sư ạ. Hello. Dạ vâng, xin anh xin mời ông đặt câu hỏi với luật sư. À, à, tôi uh, alo. Dạ vâng. Tôi, uh, à, tôi muốn bán một căn nhà nhưng mà bây giờ tôi đưa tiền vào cho đứa con tôi và tôi ở chung với trong một cái căn nhà với các con tôi và con tôi nó còng tên tôi vào trong căn nhà đó thì bây giờ tôi có bị ảnh hưởng đến tiền đấy các ai không ạ và có được không ạ? Ờ. Oh. À, thưa là chú bán căn nhà hay là chú mua căn nhà chú? Tôi, tôi bán căn nhà của tôi dạ. để ở chung với con tôi. À, vâng. Rồi chú mua cho căn nhà chung với lại con của chú và tê, chú có tên tôi trong căn nhà. Tôi bán căn nhà nhưng mà con tôi có một căn nhà rồi. Nó dạ. cho, tôi, cho chúng tôi chúng tên vào căn nhà đó. Dạ. Tôi đưa tiền... Đưa... Rồi, okay. coi như là chú ở chung nhà với chị, con của chú phải không? Đưa tiền bán nhà cho nó. Dạ. Có bị ảnh hưởng đến tiền ấy không? Dạ, vâng. Uh, I sold my home and uh, I give the money to my son and move in with him and he add my name on the title. Is that going to be effective my SSI? Uh, He's receiving SSI. He sold his home. Okay. And give the money to his son. Okay. And move in with his son. And he said, add his name on the title. Uh, it should not. And the reason it should not is that he's living in that home. Oh, okay. As long as you're in the, 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 the home that you hold title to is the one you're living in, you're fine. What about the money that he made? I mean, the, the, the money that he earned. I mean, the... That from it, sold it, sold, he, sold his he, well, home. he would probably lose his SSI benefits for the month of the... The, the time he had the money in his possession to the time he used it to buy the other house with his son. 
So like if he had this for a month, he'd lose one month of SSI benefits. But the thing is the home has been, the, been owned by the son already. And after he sold his home, he probably have the ex I mean the equity out of the home. Yeah. And after that, he moved in with his son who already lived there and give the money to his son. And his son add his name on the title. He need to call as social security. No, I think he's okay still because you see, he, he bought interest in the home. So okay. before he had no interest in that house, correct? And so technically when he bought the, when he gave the money to his son, mm -hmm. his son gave him something in substantial return. in return. By adding if, on. Yeah, okay. by adding, if, actually it would have been worse if he went to add him on to the title. What if he just gave the money to his son and then that would be gifting and then they would, would have got all mad and say, right. no, you have to spend down. You right, can't, right. You, you have to spend it down on. Social Security has these really crazy rules about this, what they call spend down and uh -huh. spending the money that you have. They have until, down. yeah. You're not allowed to give it away. That's their primary thing. Mm -hmm. Now, you can go and take a trip around the world <laughs> with all it. All you want. All you want. You can go buy the biggest screen TV you want at Costco. Expensive house. Doesn't care. <laughs> they don't care. But as soon as you you get caught giving it away to somebody, they go crazy. Oh, okay. But since he got an interest in the house, that wasn't a giveaway anymore. Right. Vâng, thưa chú, uh, luật sư giải thích là nếu cái số tiền mà chú đưa cho người con của chú và chú có cái tên trong uh, là là một chủ nhà thì, và miễn sao là chú ở trong căn nhà đó thì chú cái tiền SSI của chú sẽ không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên với cái luật của SSI nếu mà chúng ta có cái tiền dư uh, mà chúng ta không mà mà đem cho gọi là gift đó, đem cho thì sẽ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên um, SSI họ chỉ muốn nếu mà có tiền họ không cần biết là quý vị uh, mua những cái xa xỉ phẩm hoặc là đi chơi họ không cần biết miễn sao là xài hết những cái số tiền mà quý vị có. Tuy nhiên nếu mà để dùng để mà mua một căn nhà khác hoặc là để mà để mà hùn vào giống như, giống như trường hợp chú là để hùn vào với con chú và tên của chú có trong thay đồ. Tuy nhiên chú cũng ở trong căn nhà đó thì điều đó nó không ảnh hưởng gì đến SSI của chú cả. Hello. Dạ vâng xin mời dạ vâng xin mời cô đặt câu hỏi với luật sư ạ. Dạ thưa cái này có phải là luật sư Homan không? Dạ thưa đúng luật sư Norman J Homan. Hi. Dạ. Cô đứng xa xa TV cho một chút để nó không có bị echo nha cô nhé. Rồi cô đặt câu hỏi thật nhanh tại chúng ta sắp hết giờ rồi. Dạ. Tôi có nhiều câu hỏi lắm. Dạ vâng. Có thể là tôi hỏi riêng với cô rồi cô nói lại với luật sư sao được hay không? Dạ thưa không, thì... tại vì Julie không phải là nhân viên của luật sư. À, nếu cô muốn thì có thể gọi đến văn phòng của luật sư qua số điện thoại là 714 930. Ồ ồ. Ồ Và tại văn phòng sẽ có nhân viên Việt Nam để giúp cho cô nhé. Ok. Dạ. Yeah. Vậy tôi hỏi tôi tôi muốn hỏi cô bây giờ để tôi cúp điện thoại. À, tôi muốn hỏi nãy giờ tôi đang nghe cô với luật sư nói chuyện. Dạ. Cô đặt câu hỏi đi cô. Dạ. Cô đứng xa TV tại vì khi mà cô gần gần quá thì cái tiếng nói của Julie nó đi sâu với cái thời gian thì nó sẽ mất rất là nhiều thời giờ của của những người khán thính giả khác thôi cô. Ê, dạ. Dạ. Tại à, tôi bây giờ tôi đang lại làm tiền security disability uh -huh. also a long term from uh, employer. Okay. Yeah. Và tôi có cái lawsuit pending for work comp for back uh, for uh, job injury. Mm -hmm. And then um khi nếu mà cái work comp á nó đơn á thì nó có phép với lại cái social security disability and long term dis uh, uh, long term disability không? Có nghĩa là sau khi mà workers come nó bồi thường cho chị rồi thì cái câu hỏi của chị là sao Julie hơi bị không có nghe yeah. rõ. Thì sau khi á, mà cái work home nó bồi thường cho tôi á, yeah. thì nó có ảnh hưởng tới okay. cái chuyện security, rồi. disability and okay. the long term disability from my employer. Okay. You probably get part of the question. Yes, I got. Um, I, I got yeah, the question. Yeah, she has SDI, long term care, long term disability, and the workers' comp case. And she wants to know once it's settled, would they well, it happen? Happen? Do okay. they return the money to those? Yes, long term disability will probably ask for some of your money back. 
and there's not much you can do about that. <laughs> now, Social Security Disability, if your attorney knows what he's doing, okay, you won't have any problems with Social Security Disability. If your attorney does not know what he's doing, then you may have problems because you have to use a certain, what they call the Hartford formula and you have to spread out, you know, the money you receive has to be spread out in the in settlement documents over your life expectancy, at least it's, in theory it is, not you necessarily it is, mm -hmm, mm -hmm. but in theory it's supposed to be. And so what they'll do is they'll have some formula built in, and but you'll get all lump sum, but it's just the way it's written up. Right. So what I'm, what I'm trying, I'm try, I know I'm getting confused. Just say the, the settlement agreement has to be written up in such a way you can protect your social security mm -hmm. disability, but It has to be done by an attorney who knows what he's doing. Dạ vâng. Okay. Uh, dạ vâng, à, thưa cô chị, à, sau khi mà chị được bồi thường của Workers' Com thì à, Long Term Care có thể họ sẽ đòi lại một phần nào đó. You cannot do anything about it. Có nghĩa yes. là chị không làm gì được cả. Tuy nhiên về SSCI nếu mà chỉ có một người luật sư biết luật và biết cách viết những cái à, những cái viết cách đòi bồi thường để mà có thể bảo vệ cho cho thân chủ thì cái người một luật sư đó sẽ làm à, cho đúng để mà chị không phải trả lại SSCI một số tiền quá lớn. Cái hay nhất là chị có thể liên lạc với văn phòng của luật sư qua số điện thoại là 714 930 2357 714 930 2357 để tham khảo thêm vì đây là một cái chương trình mà chúng tôi chỉ có một thời gian rất là ngắn vì thế không luật sư không thể nào trả lời tường tận hết những câu hỏi của cũng như là những cái điều quan tâm của chị. Số điện thoại một lần nữa là 714 930 2357. Dạ vâng, Julie xin mời vị thánh giả trên đường dây. Hello. Hello, chị tôi Đinh Sơn á. Dạ vâng, anh chào. Tôi có hỏi cái luật sư á, chị trả lời đúng rồi. Bây giờ á, tuổi bộ. Sao anh? Tôi Hello. hỏi thêm vài câu á. Dạ vâng, vâng. Đó. Dạ vâng, Vì anh. Vì nay anh... tôi không cho tôi mổ. Rồi à, nó, nó gửi giấy appeal. Xong, rồi xong rồi tôi gửi giấy khiếu nại thì uh, nó cho tôi ra ai, tòa ai gửi giấy appeal anh thì tôi gửi uh, cho bộ à, lao động á à, anh gửi giấy ở dạ 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 rồi sao nữa anh bộ lao động nó cho tôi khiếu nại dạ xong rồi á thì uh, rồi tò thì nó gửi tờ giấy để ra tòa 16 tay thì tôi có emergency uh, đi về việt nam uh, 3 tuần dạ thì tôi có gửi thơ uh, sở làm rồi cho bộ lao động rồi cho tòa án thì tôi hỏi chị hỏi luật sư là tôi có nói là sau 15 tây thì bất cứ giờ nào á tôi ra tòa cũng được có trở ngại gì không tôi có gửi thơ trước khi tôi đi về việt nam em mới xin á mà anh đi chưa hả anh, anh xong hết rồi phải không anh đi về rồi, rồi. Phải... dạ vâng ok thì có trở ngại gì không tại trước khi đi tôi có gửi ba cái thơ là tôi xin gì đai hả Ok. Um, coi như là từ, hồi, từ từ lúc đó đến giờ anh chưa nhận được một cái thơ nào của bất cứ người nào hết phải không? Chưa. Ok. Chưa. Um, uh, his name is Son and he has uh, the surgery. Uh, however, he filed for the appeal. Uh, and they have the the court day already however he have an emergency that he had to go to vietnam for three weeks which he has informed uh, the, the the attorneys i mean the the the, the his company uh, the court to delay or to reschedule however um he has not been heard back from them uh, is that going to be affect his case what kind of uh, what kind of workers case is it? it's a workers, workers comp. comp workers comp phải không anh uh -huh. workers comp phải không luật lao động phải không bị thương lao động phải không Ừ, thì vừa rồi nó bị thương á. Dạ, dạ, dạ. Well, I mean, đúng rồi. okay. Well, workers comp is kind of okay, unless không, your không, case has been. Oh, they stop his payments. Well, they, they, I don't think they probably stopped his payments because he went to. Because he did show up at the day. Nhưng mà khi mà cái trong thời gian anh đi về Việt Nam đó, là cái là là cái ngày anh ra tòa nó rơi vào trong cái thời gian anh đi về Việt Nam hay sao? Đúng rồi, mà yeah. tôi, trước đó tôi đã gửi thơ cho ba chỗ luôn rồi. Right. Um, he Thôi was in Yeah, he has written uh, the written uh, informed to the the the, the court, uh, his company to inform them that he has an emergency in Viet so he had to go to Vietnam for three weeks and during that three weeks he has missed his uh, appeal date at court. Um, and appeal he's, date. Yeah, he he filed for appeal. That's what he said. I, I the in workers comp you really don't file for appeal. Are you sure it's not Social Security? 
cái này là workers comp hay là social security anh? Ồ, oh, tôi bị thương á. Bị thương ở sở làm phải không? Hả? À? Nhưng mà uh, he's not sure himself. Anh ơi, yeah, cái hay I... nhất là anh có thể gọi cho văn phòng luật luật sư được không? Tại vì nó hay luật sư nói là nếu mà workers comp thì nó không có appeal anh. Thành thử ra nếu được anh gọi cho văn phòng của luật sư là 714. Không không không. Nó uh, nó cúp lương tôi rồi, cúp hết, cúp bảo hiểm luôn thì tôi mới thưa, tôi ra tòa. Ờ uh, they he, he they stop his payments and that's why he filed for the appeal. Okay, it's probably social security. SSDI. Yeah, SSDI. That's probably what happens. He's getting social security disability benefits and they probably reevaluated you because they got all this money now to do that now <laughs> to reevaluate people and make sure you're supposed to be getting your benefits you're supposed to be receiving and then basically what happens is he has to file his appeal of that decision in order to um, continue those mm -hmm. benefits. And if you fail to do that in the 65 days, now he may be, now you, what you can do is you can file a letter with Social Security, the judge, and basically ask for good cause mm -hmm. to, to file the appeal late. Mm -hmm. um, and just basically say you were out of the country and that's why you did not file your mm -hmm. appeal. So you can ask for the call, good cause letter. Mm -hmm. Okay. Vâng, thưa anh, uh, uh, luật sư đã nói là thì là anh có thể, thể làm một cái, viết một cái đơn xin, uh, nó gọi là good cause, là một, có một lý, lý do chính đáng để mà, để mà không có ra tòa trong cái thời gian mà tòa chỉ định. Thì uh, có thể là anh có sẽ rồi, được... Có rồi, có rồi, có gửi rồi, gửi rồi. Ờ, anh có gửi rồi phải không? À? Ok, thì anh chờ những người ta hỏi ta trả lời thôi. He already did. Ok. And did, did they deny him? Did they deny họ the good có trả lời gì? Uh, according to him, he has not received anything. Nhưng mà anh gửi cái thơ... No, no. Cái thơ này có nghĩa là sau khi anh đi về Việt Nam, anh trở lại Mỹ rồi đó. Ok. À? Anh phải làm một cái thơ khác để appeal. Có nghĩa là anh phải làm một cái thơ khiếu nại khác để xin chánh án, xin tòa cho anh ra để khiếu nại thêm một lần nữa. Và với cái uh, lý do chính đáng là tại sao anh không anh không ra tòa trong cái ngày mà tòa uh, nó chỉ định cho anh. Anh phải làm một cái đơn khác anh nhé. Anh phải so làm what you, một cái what you do is when you get back you file your appeal with yeah. your letter mm -hmm. saying you know, your good cause letter why you're filing this appeal okay. late. Ok. Có nghĩa là khi về anh trở về Mỹ rồi đó với anh kèm theo cái thơ mà anh đã gửi cho họ đó. Uh, huh? So anh gửi làm thêm một cái đơn appeal nữa và trong đó thì anh sẽ giải thích cái good cause là một lý do chính đáng để mà tại sao anh huh? anh miss cái anh 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 bỏ cái ngày ra tòa đó và Julie khuyên anh nên gửi theo cái dạng là register mail nhé yeah? là có chữ ký huh? người ta nhận cái thơ của anh register mail with return signatures yeah. Yeah. yes nhé yeah? anh gửi theo cái thơ theo cái dạng là register with return receipt đó anh là anh gửi uh, oh. bảo đảm và cái người nhận phải ký tên trong đó để họ để anh có làm bằng chứng là anh đã gửi thơ đó rồi nhé yeah? Okay. Rồi, cảm ơn anh rất là nhiều. Um, and, and, and that, I know we're out of time almost, but that's a lot of good yes. thing. Whenever you do anything with Social Security on your own, you really should do it by registered mail because I'm telling you, they lose things very Every easily. Every day. Yes, yes. yes. Yeah, vâng. vâng, rất tiếc là chúng ta có một vài vị thân giả đang đợi trên đường dây. Tuy nhiên, cái thời gian đã không còn nữa. Quý vị có thể liên lạc với luật sư Norman J. Holman tại hai địa điểm là ở vùng uh, Orange County. Cái số điện thoại là 714 930 hai ba năm bảy bảy một bốn chín ba không hai ba năm bảy hoặc vùng El Monte là sáu hai sáu năm tám hai tám hai sáu không sáu hai sáu năm tám hai tám hai sáu không và chúng tôi xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và thank you so much thank you. và những quý vị nào không có đặt câu hỏi trực tiếp được với luật sư ngày hôm nay xin vui lòng gọi về cho luật sư một lần nữa tại vùng Orange County là bảy một bốn chín ba không hai ba năm bảy 9302357 còn vùng El Monte là 626 582 6260 626 582 8260 và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị vào thứ năm tuần lễ thứ ba của mỗi tháng trong chương trình luật pháp với luật sư Norman J Holman chuyên lo về luật bồi thường lao động cũng như là SSI và SSDI. Xin thân ái kính chào tạm biệt. Thank you.